வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறைய ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் நிறைய அன்பர்கள் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பார்க்குறீங்க வியூவர்ஸ் நிறைய அன்பர்கள் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி அதே மாதிரி நிறைய நான் இருக்கிறது கோவையில் நிறைய அன்பர்கள் சென்னை பெங்களூர் அங்கேருந்து பொருட் செலவு பண்ணிவிட்டு தயவு செஞ்சு வராதீங்க தொலைபேசி மூலமாகவே பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் செலவு பண்ணி வர்றது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சிரமமாக இருக்குது பெங்களூர்லேருந்து ஒருத்தர் ரவின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பர் கூட ரொம்ப பண செலவு பண்ணி வந்து எங்கள் பில்டிங் கீழே வந்து அவர் காலையில் அவர் காலை கடனெலாம் முடித்து அன்றைக்கி ஜாதகம் பார்த்துட்டு உடனே ரிட்டன் ஆகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப லாங் ஜேர்னி ஸோ தொலைபேசியிலேயே பார்க்கலாம் நீங்கள் பணம் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் டைம் எடுக்கும் நானே தொலைபேசியில் உங்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் வீணை பொருட் செலவு பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் பங்குனி மாதம் துலாம் ராசிக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த துலாம் ராசி அதிபதி எங்கே இருக்காருன்னா ராசிக்கு நேரம் ஏழாம் இடத்துல பலமாகிடுறார் பலமாகி அவர் வீட்டை பார்க்குறாரு பொதுவாக தன்னுடைய வீட்டை பார்த்த கிரகத்துக்கு வலிமை அதிகம் அப்போ சுக்கரன் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்குறாரு ஏதாவது சம்மந்தம் பண்ணணும் சம்மந்தம் பேசணும் பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும் இல்லை பையனுக்கு பொண்ணு அமையலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இப்போ சம்மந்தம் அமையக்கூடிய காலம் அதே மாதிரி ரெண்டாம் அதிபதியை ஏழாம் அதிபதி எங்கே இருக்கார் மூணாம் இடத்துல ரெண்டுங்கிறது வருமானம் ஏழுங்கிறது கூட்டு முயற்சி மூணாம் இடங்கிறது இடம் நிலம் விற்பனை சம்மந்தமான முயற்சி எடுத்தால் வெற்றி அடையும் அதே மாதிரியே உங்கள் ராசிக்கு மூணாம் அதிபதி மூணாம் இடத்துலேயே பலமாக இருக்கார் ஸோ ஒரு மார்டேஜ் லோன் வாங்கி ஏதாவது வீடு கட்டலாமா முயற்சி எடுத்தால் கண்டிப்பாக பலம் எடுக்கலாம் முயற்சி எடுத்தால் வெற்றி அடையும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நாலாம் இடத்துலேயே சனி இருக்கார் ஸோ நாலாம் இடத்துல சனி பலம் பெற்று உட்காந்துருக்காரு தாயாருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தணும் அண்டை அயலாரால் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய காலம் இது கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் அதிபதி ராசிக்கு அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கார் ஒரு நீண்ட தூர யாத்திரை கும்பகோணம் அந்த மாதிரியான சாரங்கபாணி கோவில் கும்பகோணம் சாரங்கபாணி கோவில் அல்லது நாச்சியார் கோவில் அல்லது கர்டால்வார் கோவில் இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு போய் வரக்கூடிய காலம் அது அதே மாதிரி திருவள்ளியங்குடி திருப்பணந்தால் கும்பகோணம் மாதிரி இடங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய காலம் இது நீ ஒரு நீண்ட தூர யாத்திரை செய்யக்கூடிய காலம் இது அதே மாதிரியே உங்கள் ராசிக்கு துளா ராசிக்கு மூணுக்கும் ஆறு கூடையவரே முயற்சி உங்களுக்கு நல்லா பலமாக இருக்கார் மூணுங்கிறது முயற்சி ஆறுங்கிறது வேலை உத்தியோகம் மாறக்கூடிய காலம் அது நல்ல ஏற்றமான காலம் அதே மாதிரி உங்கள் ராசிக்கு ஒம்பது பன்னெண்டு கூடையவர் அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கார் குலதெய்வாரல் அனுகிரகம் கிடைக்கக்கூடிய காலம் குழந்தைகளுக்கு யாராவது ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுறது உயர்கல்விக்கு முயற்சி பண்ணுறது வெற்றி அடையக்கூடிய காலம் அதே மாதிரி உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் அதிபதி உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் நீசமானாலும் ஸோ இந்த பெட்ரோலியம் சம்மந்தமான துறை ரசாயன சம்மந்தமான துறை சினிமா கலைத்துறையில் சம்மந்தில் இருக்க துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ நல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்படக்கூடிய காலம் பத்தக்கூடிய ரெண்டில் நீச்சமானாலும் நீச்சம் பெற்ற கிரகம் அதிகமான பலனை செய்யும் நல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு லாபாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல உபஜயஸ்தானத்தில் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடிய காலம் உங்களுடைய பதினொன்றாம் அதிபதியை உங்கள் ராசிக்கு நாலாம் அதிபதி பார்க்குறதுனால உங்களுடைய மூத்தவருக்கும் உங்களுக்கும் சொத்து சம்மந்தமாக வீடு சம்மந்தமான பிரச்சனை கழகம் ஏற்படக்கூடிய காலம் கவனமாக இருங்க ஒரு கண்ணாடி வாங்குங்க முகம் பாருங்க உடங்க டெய்லி செல்ஃபி எடுத்து டெலிட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆனந்து சந்தோஷ் இந்த மாதிரி பேர் கொண்ட நபர்கள் உங்ககிட்ட பழகினாங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருங்க அவங்களால் பிரச்சனை ஏற்படும் அல்லது வரன் கரன்னு பேர் முடிகிற மாதிரி பாஸ்கரன் இந்த மாதிரி பேர் முடிகிறவங்க இந்த மாதிரி பேர்களால் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் கவனமாக இருங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு ஜா உங்கள் இந்த கோச்சார பலன்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல பலனை தருகிறது மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்